ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലമർന്നതിനാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മുഖാവരണം സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ആയുധമാക്കി നാം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വൈറസ് എന്താണ് ഈ വൈറസ് വൈറസ് മാത്രമാണോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസോവ എന്നിവയെല്ലാം എന്താണ് ഇവയെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അവ പകരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യാം രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസോവ തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മൈക്രോബയോളജി സൂക്ഷ്മ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് ലോക ആരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴാണ് ലോക ആരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഏഴാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഏഴിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഏഴിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കൊറോണ ഭയങ്കര രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ തീം രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ അറിയാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എപ്പിഡമിക് എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് എപ്പിഡമിക്കിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് എപ്പിഡമിക് വിഭാഗത്തിലാണ് അടുത്തതാണ് എൻഡമിക് എൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇതുവരെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് എൻഡമിക്കിലാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ ചിക്കൻ പോക്സ് ഒക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അടുത്ത ടേമാണ് പാൻഡമിക് പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ആണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നിന്ന് കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ലോകം മൊത്തമായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് പാൻഡമിക് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എപ്പിഡമിക് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിഡമിക്കിലും പാൻഡമിക്കിലും എക്സാമ്പിളാണ് കൊറോണ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് പ്രോട്ടോസോവ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആണ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബാക്ടീരിയോളജി ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ബാക്ടീരിയോളജി ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ലീവൻ ഹുക്ക് ആണ് ബാക്ടീരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റൻ വാൻ ലീവൻ ഹുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ബാക്ടീരിയക്കുള്ളത് ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസമാണ് അതായത് മർമ്മമില്ലാത്ത ഒരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് ബാക്ടീരിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോശസ്തരമുണ്ട് ഉള്ളിൽ കോശദ്രവ്യമുണ്ട് നടുവിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലജല്ലയുണ്ട് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിക്കണം എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് അല്ല ആദ്യത്തതാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീര
important ane exam ini muna wandat ter. Super bug. Super bug ni nu arah ini tu, ura kritrima mai ter nermicah bacteria ane. Pas samudra itu lakuk, kapal abang abang ni lakuk undai kerja ni le, enna cor sih endau. Apa jalatinnya mungkin ni le, enna pada pola kete kira ni le, tarai ni le mini ni le kau mati jiu ni le kau nom susi kaya mati le. Ata orang orang kau main di te, enna tinna main di, enna bakshi cie jiwi kinnna super bug ni le arak kibido. Ata enna bakshi kinnna doa doa kodi, abade ni le enna su, enna ya doa le malini ni kerana orang orang ni shudha maya, jalan ai to maru. Aduk orang ni, enna shuddi kan ni terima di ubeik ini na bakteria ni super bug. Atuh tu dana E. coli, maka perijem ai tu la bakteria ni. Malina jalan, malina mai mandi tu orang ni mail karena pernah na bakteria ni E. coli bakteria. Pada malam malam shuddi kiri kian mandi tu kau kudu kena samai tu C W R D mila kau kudu kena samai tu E. coli ni kaunda ana beri pertengah ai tu reaga beri tu nanti. Ikan lek, orang peridih lah, dia kau kudi kerja, shudha mai itu lah, wella malah, nama kau kudi kiam beti liya. Tapi ikan lek yang baru ini nade, malina mai jelah tilam mandi lem, kau dah lete kanan na bakteria ya ana. Ini bakteria rogangal, edik ya ana nade, noka. Bakteria rogangal lo orang pada ini, nama kara ini nako raya rogangal ini, udah hari nai te, kustam, shayam, tetanus, plague, tu kaya bakteria rogangal ana. Ennah PSC ini setiram ayat itu ada na, kurang sih question se, ceri ini record ubeh cerita nama ke, naoka. Nada record, body bete, couple, nude go, acetyle plus elipani. Dengan record ana nara bijari kena, alah re simple ayat itu, orang orang ayat kaya nala pettan nama sila kambatu. Body bete, mana malapras style band baraya rendil le, body bete, body bete. Kople, kope ni lalu itu, arwah ke orang tamadi. Badi vide kople, nude go, asy tyle plus elipani. Orang dua muda perasaan paling ni orang ni lalu isi edam aku pergi kiam betul ni record ana tu. Badi vide kople, nude go, asy tyle. Dengan walau ni lupa tu, lama ke ada kira orang orang ni mana sila ka. Ba bakteria ni dah kena orang orang ni. D difteria, D Diphtheria, D diphtheria, D diphtheria, V villain chuma, T tetanus, K cholera, plague. Pneumonia Tuberculosis Gonorrhea Next to anthrax. Syphilis. Add to the typhoid. Add to the leprosy. Plus elipani. Ini adalah perdana peta bakteria rogangan. Badi bide kople, nudego, acetyle, difteria, villain cuma, tetanus, cholera, plague, pneumonia, tuberculosis, gonorrhea, anthrax, syphilis, typhoid, leprosy, plus elipani. Important item lah bakteria rogangan. Ini di dalam orang orang rogangan lo edit terus. Alah re perdana peta korsi karya ngan lo noka. Ati ter rogam difteria. Difteri itu deh Malayalam peranan tanda mulai. Difteri itu deh Malayalam peranan tanda mulai. Difteri yang badi kini deh tanda ya ana. Mula kita terindah dari 2015 lalu ke ini difteri yang banyak orang itu spread deh itu terindah. Nama kita ini nanti lalu ke tanda itu deh bahagut wajan yang beru. Pena ceri yang berlalu parupu poli yang bahagut yang mana bahagut yang itu yang mana punggih punggih beru. Pena pada pada show si kian aku berbudimu itu beru. Adanya difteri yang badi kini deh tanda ya ana. Difteri yang 
ഷിക്കുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഷിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയ കൊറൈൻ ബാക്ടീരിയ അടുത്ത രോഗമാണ് വില്ലൻ ചുമ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർട്ടോസിസ് എന്ന് പറയും വില്ലൻ ചുമ ചുമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ ബാധിക്കുന്ന അവയവം ശ്വാസകോശമാണ് വില്ലൻ ചുമ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമച്ചിട്ട് ഹൂപ്പ് ഹൂപ്പ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൂപ്പിങ് കഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്ലൻ ചുമയാണ് വില്ലൻ ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ബോർഡറ്റെല്ല ബാക്ടീരിയ വില്ലൻ ചുമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ബോർഡറ്റെല്ല ബാക്ടീരിയ അടുത്ത രോഗമാണ് ടെറ്റനസ് മലയാളത്തിൽ കുതിരസന്നി എന്ന് പറയും ടെറ്റനസ് പേശികളൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് ലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെറ്റനസ് അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രയോ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനസ് ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടിയിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ലോക്കായിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെറ്റനസ് ആണ് മുറിവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റനി ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളും ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ എന്ന് പറയും ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ ഓർ ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് ടെറ്റനസ് ഇതിനെതിരെ കൊടുക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ അടുത്ത രോഗമാണ് കോളറ ആയുർവേദത്തിൽ വിഷസൂചിക അല്ലെങ്കിൽ വിഷൂചിക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് റിവറൈൻ ഡിസീസ് റിവറൈൻ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് കോളറ ബാധിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോളറ ബാധിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് കോളറയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡയറിയ ഉണ്ടാവും നിർജലീകരണം സംഭവിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് വയറളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നിർജലീകരണം സംഭവിക്കും കോളറയുടെ അതാണ് കോളറയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കോളറ ബാധിക്കുന്നത് കുടലിനെയാണ് കോളറ പകരുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് കോളറ പടരുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് കോളറ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് വിബ്രിയോ കോളറ അടുത്ത രോഗമാണ് പ്ലേഗ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് പ്ലേഗ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് റാറ്റ് ഫ്ലീ ആണ് അതായത് എലിച്ചെള്ളാണ് എലിയുടെ മുകളിലുള്ള ചെറിയൊരു തരത്തിലുള്ള ചെള്ള് എലിച്ചെള്ളാണ് പ്ലേഗ് പരത്തുന്നത് പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് എർസീനിയ പെസ്റ്റിസ് അടുത്ത രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള രോഗമാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുമയുണ്ടാകും അതുപോലെ ഡ്രൈ കഫ് ആയിരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിന് വീക്കം വരും ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് അടുത്ത രോഗമാണ് ടൂബർകുലോസിസ് അതായത് ടി ബി ക്ഷയരോഗം ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷയരോഗികളുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നതും ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോച്ച് ഡിസീസ് ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോച്ച് ഡിസീസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് റോബർട്ട് കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വെളുത്ത പ്ലേഗ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗവും ക്ഷയരോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ക്ഷയം വന്നാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമയുണ്ടാവും ചുമച്ച് ചുമച്ച് കഫത്തിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് വരെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ചുമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് ക്ഷയരോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ബി സി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം ബാസിലസ് കാൽമിനെ ഗുറിൻ ഇതൊരു പ്
ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ക്ഷയരോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന ദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെയും കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ചെറിയൊരു കോഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു നമുക്കറിയുന്ന കോഡാണ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു ഇതാണ് കോഡ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വനജയുടെ കാലിൽ ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വനദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജലദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന ദിനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ക്ഷയരോഗ നിർമാർജന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇനി ക്ഷയരോഗം നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഡോട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ടൈൻ ടെസ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ടൈൻ ടെസ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ക്ഷയരോഗം നിർണയിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡോട്ട്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഡോട്ട്സ് അതായത് ക്ഷയരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ചികിത്സ കിട്ടണം കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സാണത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കെയർ ടേക്കർ ഉണ്ടാകും അവരുടെ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കഴിക്കണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് പോലെ ഒരു ഡിലേയും പാടില്ല ഒരു സ്കിപ്പും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയരോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ചികിത്സാ രീതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോട്ട്സ് ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് ആണ് ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് അടുത്ത രോഗമാണ് ഗൊണേറിയ ഗൊണേറിയ ഒരു എസ് ടി ഡി ഡിസീസ് ആണ് എസ് ടി ഡി മീൻസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും വീക്കം വരും പെയിന് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സെക്സിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊണരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് നിസ്സേറിയ കൊണരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് നിസ്സേറിയ അടുത്ത രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് കന്നുകാലികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സ് പകരുന്നത് പടരുന്നത് മുറിവിലൂടെയാണ് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് മുറിവിലൂടെയാണ് വുൾസോട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് വുൾസോട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ബാസിലസ് ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് എന്നൊക്കെയാണ് പേര് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ബാസിലസ് അടുത്ത രോഗമാണ് സിഫിലിസ് നമ്മൾ പറങ്കിപ്പുണ്ണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ രോഗമാണ് സിഫിലിസ് സിഫിലിസ് ഒരു എസ് ടി ഡി ഡിസീസ് ആണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സെക്സ് ഓർഗൻസിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും ചുവന്ന റാഷസ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് പൊട്ടിയിട്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് സിഫിലിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സിഫിലിസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നടന്ന ലാബിൻ്റെ എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരം സിഫിലിസ് ആണ് വേറെ ടെസ്റ്റ് ആണ് വാസർമാൻ ടെസ്റ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയ ആണ് ട്രിപ്പോണിമ പെല്ലീഡിയം സിഫിലിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ട്രിപ്പോണിമ പെല്ലീഡിയം അടുത്ത രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ് വിഷജ്വരം എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ടൈഫോയിഡ്
ടൈഫോയിഡ് അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫി അടുത്ത രോഗമാണ് ലെപ്രസി ലെപ്രസി കുഷ്ഠരോഗം മലയാളത്തിലെ കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെപ്രസി ഹാൻസൺസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ലെപ്രസി കാരണം ഹാൻസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ രോഗമാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ഠരോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പകരാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള രോഗമാണ് കുഷ്ഠരോഗം മദർ തെറേസ് ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടാതെ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം കുഷ്ഠരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ അറ്റത്താണ് അതായത് വിരലറ്റത്ത് അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ വിരലറ്റം കൈയിൻ്റെ വിരലറ്റം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് രോഗം കൂടുതലായിട്ട് കാണുക അറ്റങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ മുറിവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പഴുത്ത് ചലമൊഴു ചലമൊഴുകാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാവും തൊട്ടാൽ തന്നെ പതിയെ പതിയെ ആ ഭാഗം പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോരും അപ്പം പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ ആ ഭാഗം കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് പോരും ആ രീതിയിൽ അഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം കാരണം ആ ഭാഗത്തുള്ള ടിഷ്യൂസൊക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തുള്ള നാടികളൊക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ വേദനയൊന്നും അറിയില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത് അതുകൊണ്ട് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തെറ്റി ധരിക്കരുത് തൊക്കിനെയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുന്നത് നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് നാടികൾ നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വേദനയൊന്നും അറിയില്ല ഈ അറ്റങ്ങളും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോവും അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം കുഷ്ഠരോഗ നിർമാർജന ദിനം ജനുവരി മുപ്പത് കുഷ്ഠരോഗ നിർമാർജന ദിനം ജനുവരി മുപ്പത് ജനുവരി മുപ്പതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനമാണ് ജനുവരി മുപ്പത് ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് നമുക്കറിയാം വെടിയേറ്റിട്ടാണ് ഗോഡ്സെ വെടിയേറ്റിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി മരിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധിജി കുഷ്ഠരോഗം വന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളതെന്ന് കോടതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ജനുവരി മുപ്പത് കുഷ്ഠരോഗ നിർമാർജന ദിനം കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റ് ലെപ്രമിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ ടെസ്റ്റും ലെപ്രമിൻ ടെസ്റ്റും കുഷ്ഠരോഗ നിർണയ ടെസ്റ്റുകളാണ് കുഷ്ഠരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ ഇനി അടുത്ത രോഗമാണ് എലിപ്പനി പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുളികയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എലിപ്പനി എലിപ്പനിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ വീൽസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് എലിപ്പനി എഴുതിന പനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് എലിപ്പനി എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ പഠിച്ച ആ കോഡ് എന്തായിരുന്നു ബാഡിവിഡെ കോപ്ലെ ന്യൂ ഡുഗോ എസിഡൈലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഡിഫ്തീരിയ വില്ലൻ ചുമ ടെറ്റനസ് കോളറ പ്ലേഗ് ന്യൂമോണിയ ട്യൂബർകുലോസിസ് ഗൊണേറിയ ആന്ത്രാക്സ് സിഫിലിസ് ടൈഫോയിഡ് അതുപോലെ ലെപ്രസി അസിറ്റൈലെ ലെപ്രസി പ്ലസ് എലിപ്പനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾ ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക